నిజంగా వదిలేస్తావుగా నీకు అసలు డౌటే అక్కర్లేదు దాంతో కాపురం చేస్తానా ఏంటి అయినా కళ్ళు ఉన్నవాడు ఎవడైనా నేను వదిలి దాన్ని చేసుకుంటాడా సోట మొహంది అవసరం కాబట్టి చేస్తున్నాను అంతే నిజంగా తన నీకు నచ్చలేదా తన మొహం ఎప్పుడు చూసావా దాని కళ్ళు థమ్సప్ బాటిల్ మూతల్లా ఉంటాయి లిప్స్ జీన్స్ ప్యాంట్ జిప్స్ లా ఉంటాయి అంతెందుకు జీవన్ టోన్ వాడడానికి ముందు దాన్ని తర్వాత నేను చూపిస్తే కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అరే ఈయనేసిందంటావా రెండు కాఫీ నాకు అక్కర్లేదు నేను మా ఇద్దరికి చెప్పుకున్నాను హలో మీరు లాస్ట్ టైం నా కోసం యుఎస్ నుంచి కెమెరా తెచ్చారు నేను తాలేదు మీరే తీసుకున్నారు అంటే మీరు కస్టమ్స్ లో ఉండేవారా ప్రస్తుతం కష్టంలో ఉన్నట్టున్నాడు మంచికి రోజులు లేవు సార్ నాకు నలుగురితోనే ఇలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం అలవాటు ఒకసారి ఇలాగే ఒక కుర్రాడు దగ్గర వీడియో కెమెరా ఒకటి గిఫ్ట్ అడిగి తీసుకున్నాను వాడు చేతిలో ఉన్న కెమెరా నాకు ఇచ్చి జేబులో ఉన్న కెమెరా తోటి షూట్ చేసి టీవీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు మా పై వాళ్ళు నాకు యూనిఫామ్ ఇచ్చారు తీసేసారా వెళ్ళిపోమన్నారు చిల్లర ఇవ్వలేదు అలవాటు లేదు హనీమూన్ కా యా ఆవిడేమవుతారు నా భార్య మరి ఈవిడ కాబోయే పెళ్ళం మీరు ఇక్కడ కాదండి బాబు అమెరికాలో ఉండాలి ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నా నమస్కారం నేను నీకు ముందే తెలుసా ఎక్స్క్యూజ్ మీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ మే ఐ హెల్ప్ యూ సార్ ఎవరికి పడితే అది నమస్కారం అంటుంది లూజ్ క్యారెక్టర్ లా ఉంది ఏ నీలో సీట్ బాగుందా చాలా డబ్బులు ఇచ్చుకున్నాం ఏంటి పెళ్ళాన్ని పిలిచినట్టు పిలుస్తున్నా నోట్ జాగ్రత్త ఏమైంది కోపడుతున్నా మాట్లాడుకో చుట్టమాట తను ఏదో పెద్ద అందగాడైనట్టు సార్ విస్కీ అర్రాం లేడీస్ ముందు బాగుండదు మ్యామ్ విస్కీ వామ్మో ఇండియన్ హై కమిషనర్ ఎఫ్బిఐ వాళ్ళని తీసుకుని మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు సార్ సారీ సార్ ఐ కుంట్ స్టాప్ దెమ్ మిస్టర్ పశుపతి నువ్వు గన్ సమ్ముతున్నావని ఎఫ్బిఐకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నీ మీద చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తున్నాం నేను గన్ సమ్ముతున్నానా నేను మేయర్ ఎలక్షన్ లో నిలబడుతున్నానని నా మీద ఎవరో కావాలని బ్యాట్ ప్రాపకుండా చేస్తున్నారు సత్తిపండు దెబ్బకి మియాపూర్ లో మా నాళ్ళు నలుగురు పేరిపోయారు సార్ పోలీసులు అది ఆర్డీఎక్స్ అని కనిపెట్టేశారు నిన్న దాకా జైల్ లో ఉన్నాను ప్రస్తుతం బెయిల్ లో ఉన్నాను మీరు డేంజర్ లో ఉన్నారు సార్ ఏంటి సార్ మాట్లాడరు ఆ సత్తిపండు గాడు ఆల్రెడీ అమెరికాకి బయలుదేరిపోయాడు మనం చంపేసిన డాక్టర్ కూతురే వాడిని తీసుకొస్తుంది సార్ మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి సార్ ఐఎమ్ సారీ పశుపతి నువ్వు ఎలక్షన్స్ నుంచి తప్పుకుంటే మంచిది ఈ క్షణం నుంచి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు వ్యాపారాలు అన్ని సీజ్ చేస్తున్నావు అంతేకాదు ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఒక్క పేపర్ కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఫ్రమ్ దిస్ మోమెంట్ దిస్ ప్రాపర్టీ విల్ బీ అండర్ దైవెన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లెట్స్ గో ఆఫీసర్స్ అమీన్ సార్ నాకు మంచి బాంబ్ కావాలి సార్ అదంత పవర్ఫుల్ గా ఉండాలంటే అది పేలాక ఈ బిల్డింగ్ లో ఒక్క పేపర్ మొక్క కూడా ఎఫ్బిఐ వాళ్ళకి దొరకకూడదు ఓకే ఓకే సార్ ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ బాయ్స్ ప్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ గన్స్ డాలర్లు పాస్పోర్ట్లు బంగారం అన్ని అన్ని ఏది వదలకండి వాళ్ళకేమీ దొరకకూడదు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే దాకా బి అలర్ట్ ఓకే సార్ రామ్ కూడా చెప్పిన సత్యానుమూర్తి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర మనాలని పెట్టు ఓకే సార్ అనిపించింది 
హలో హలో తెలుగు అవునండి మీరు తెలుగు కంట్రోల్ 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 మళ్ళీ బతుకి ఇంకో తెలుగు అడుగు చూస్తారనుకోలేదు మరి అంత ఎమోషనల్ అవుతున్నా ఏం జరిగిందో చెప్పు ఇప్పుడే నేను మా ఆవిడ అమెరికా వచ్చు ఓ నీకు పెళ్ళైందా రెండో కృతం అయింది హనీమూన్ వచ్చారా దానికోసమే మరి ఆవిడేది ఇప్పుడే విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది విడాకుల ఎందుకు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని పోన్లే బాధపడకు అయినా అమెరికాలో ఎంతేనమ్మా తలుపు గొళ్ళెం పెట్టలేదని పొయ్యి మీద కాఫీ పెట్టలేదని కుక్క గొలుసు కట్టలేదని దేనికైనా విడాకులు ఇచ్చేస్తారు ఎక్కడికి ఓ ఎవరు లేరా పోని ఏదైనా హోటల్కి వెళ్దామా ఓ ఐమ్ సారీ మా ఇంటికి వెళ్దాం పదా అనాయ్ నా పేరు సత్యనామూర్తి అంతా సత్య పండు అంటారు నా పేరు శాంతి స్వరూప్ అందరు శాంతి అంటారు ఏం కావాలనాయ్ షేక్ అండ్ షేక్ ఓ ఇక్కడ టిఫిన్ దొరుకుతానాయ్ సత్యపండు అట్టిపండు మా నేటివ్ కడప కత్తి చేసి దాకా అక్కడే గడిపా చిన్నప్పటి నుంచి నా గొడవలంటే పడదు బాంబులంటే భయం కిడ్నాప్లంటే కంగారు మర్డలంటే మొహమాటం అందుకే నా పేరుకి మా ఊరికి మ్యాచ్ అవటం లేదని ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనా మరి ఊళ్ళో మీకు ఎలా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉందయ్యా ఇట్స్ అ ఫ్రీ కంటిన్యూ ఇక్కడ మన ఇష్టం వచ్చింది చేయొచ్చు దాన్ని బయట మనం లోపల వేస్తారు ఇక్కడ మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఉండొచ్చు అలాగా ఓహో హలో మరి అంత డీటెయిల్ గా చూడకు కేసు పెడుతుంది కేసా ఎస్ నేను నీలాగే వచ్చిన కొత్తలో ఒక అమ్మాయి క్లైన్ వేశారు తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఫైన్ వేశారు విజో ప్రామిస్ వాళ్ళిద్దరు చూడు పాపం వాళ్ళకి ఇల్లు లేదనుకుంటాను పాపం ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ హాయ్ అదే వాడు వేలు చూపిస్తాడు అంటే వాడికి గోరు చుట్టేసింది అలా అందరికి చూపిస్తే తగ్గిపోతుందని వాళ్ళకు నమ్మకం మూడ నమ్మకం కాలనీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉందా అబ్బో సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హోల్ అమెరికాలో ఇదే సేఫెస్ట్ ప్లేస్ కానీ రాత్రి ఎనిమిది దాటా బయట తిరగకూడదు సరిగా ఉంటుందా భయంగా ఉంటుంది అన్నాయి డబ్బుల కోసం కాల్చి చంపేస్తారు ఇక్కడ అలా చేయటాన్ని మగ్గింగ్ అంటారు ఎనిమిది లోపు నీ ఇష్టం అది దాటితే నీ అదృష్టం ఇక్కడ దొంగనా కొడుకులు కూడా ఏం టైమింగ్ అన్నాయి అమ్మో నా బ్యాగ్ హాయ్ నీలు ఇది పదో సారి ఇప్పటికి పది సార్లు ఇండియా నుంచి వచ్చాను ఒక్కసారి కూడా నన్ను కరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోలేదు అది కాదు ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు ఈసారి మాత్రం కరెక్ట్ టైం కి వచ్చాను కరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చాను ఈ లోపు నువ్వే వచ్చేసావు సర్లే రా సత్యపండు సత్యపండు వచ్చాను ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి మిస్ నీలిమ బాగుంది సత్యపండు ఏంటి మావయా అన్నయ్య అన్నావు అమ్మాయి అన్నావు ఎవరతను నా ఫ్రెండ్ సత్యపండు పాపం పెళ్లై రెండు రోజులు అయిందమ్మా డ్రైవర్ సైడ్ రెండు గంటలు అయింది ఇంగ్లీష్ రాదని వదిలేసిందంటమ్మా అదేం కాదు ఈ రోజులు అమ్మాయి ఆవిడ ఏదో చెప్పాలనుకుంటారు చెప్పండి ఎవరిని పడితే వాడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చేడేనా ఎలాంటి వాడు చూసుకునే కదా ఇంకేం చూడాలమ్మా పెళ్ళం వదిలేసిందంటే తెలియట్లా తన ఎంత అమ్మాయి ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఇది మీ ఇల్లు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసిందిగా వెళ్ళు నాకు వేరే ఇల్లు తెలియదు అయితే ఇది హోటల్ కి వెళ్ళు దారి తెలియదు గో టు హెల్ అది తెలియదు 
ఎందుకు నా వెనకాల పడి ఇలా విసిగిస్తున్నావు అసలు నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి అది రాదుగా సత్యపండు మాయా బాగా టైరైపోయినట్టున్నావు టబ్బా చేస్తావు ఏంటి మాయా అదేనయ్యా తొట్టిస్తున్నాను అలా చేద్దాం నీలిమా సత్యపండి టబ్బులో వేడి నీళ్లు పట్టమ్మా వేడి కావాలా సంగతి చెప్తాను ఏంటి నువ్వు ఇంకా స్నానం చేయలేదా లేదు మాయా కావాలి నువ్వు కానీ నాకేం తొందర లేదు బాబు పెద్దోడివి నీ తర్వాత నేను నీ రెస్పెక్ట్ నాకు నచ్చిందయ్యాగ్రత మావయా ఏంటి బాబు అన్నం వేడిగా ఉంది వడ్డించబెట్టావా కొన్నాళ్ళు వేడిగా ఉన్నవేవి వాడకుండా ఉంటే బెటర్ అనుకుంటా సత్యపండు సరే ఇది నిధి మావయా వేడిగా ఉంటుందని వేసుకున్నా ఓకే కరియా పులుసు తెలుసు ఏమనుకోకు సత్యపండు దానికి కొంచెం మూడు బాగాలేదు ఎందుకమ్మా అంత కోపం ఏం సాధిస్తావు దానివల్ల రాకరాక ఓ తెలుగువాడు మన ఇంటికి వచ్చాడు చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకుంటూ తెలుగన్నం తింటూ తెలుగు పాటలు వింటూ హాయిగా ఇలా చచ్చిపోతే చాలదా అమ్మాండి ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారా ఏమో ఏమి స్పీడ్ అయ్యా బాబు ఇంత ముందు విమానాలు తోలేవాడి బా ట్రాక్టర్ తోలేవాడి ఏదో ఓ బ్రేక్ అయ్యి బాబు దీనికి వెళ్ళొస్తాను అదే వెతుకుతున్నాను మాయా ఎక్కడ కనపడలేదు బాబు నిమ్మకాయ పెట్టుకో తగ్గిపోతే వాడి గోరు చుట్టూ సత్యపండు మాయా ఇంతకే రౌడీలు ఎవరయ్యా మాకేం తెలుసు అండి అమెరికాలో ఎప్పటి ఉన్నారు మీకు తెలియాలి ఇంటికి ఎవరిని పడితే వాడిని తీసుకొస్తే ఇలాంటి గొడవలే వస్తాయి అరే మీ ఉంగరం చాలా బాగుందండి ఏది ఇంగ్లీష్ అని అతనికి ఇక్కడ గొడవలే ఉంటాయమ్మా మావయారు మీకు ఎవరితో గొడవలు ఉన్నాయా ఇందాక నుంచి అదే ఆలోచిస్తున్నానయ్యా గొడవలంటే మేజర్ గా ఏం లేవు గానీ పొద్దున కట్రాయర్ కొందామని ఒక షాప్కి వెళ్ళాను వాడు రేట్ ఎక్కువ చెప్పాడని వాడితో ఆర్క్యూ చేశాను ఎంత పని చేశావు మావయా లేకపోతే ఒక డ్రాయర్ ఐదు డాలర్లు చెప్పాడు సత్యపండు కొన్నావా నేనేం పిచ్చాడేంటి నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకో నేను చస్తే కొన్నా నన్ను కట్రాయర్ కోసం కంట మీద తెచ్చుకున్నావు కదా అంత మాత్రానికి హత్య ఉంటాడంటే చెప్పలేవు తెల్లోడు కదా రేపటి నుంచి అసలు కట్రాయర్ ఇవ్వండి దరిద్రం వదిలిపోతుంది నా వల్ల మీరు అనవసరంగా రిస్క్ లో ఇరుక్కున్నారు ఇప్పుడు హ్యాపీనా దిగండి సత్యపండు దిగండి సత్యూ హెల్త్ సత్యపండు సత్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మణిశర్మ గారు ఇప్పుడు తమ మ్యూజిక్ తో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు సత్యపండు ఇదేదో పెద్దోళ్ళ పెళ్లిలా ఉంది మనం వెళ్ళిపోదాం పదా ప్లీజ్ అలాగే వాణ్ణి తీసుకుపోదాం సార్ విస్కీ వేస్తా ఉంటే కూల్ అవుతావు పోనీ బ్రాండీ వేడి చేస్తుంది కల్లులో ఉంది కల్లు ఏది ఆ కల్లే చలవ చేస్తాయి ఇంకా అట్ర చాలే సత్యపండు దీంతో పది అయ్యాయి మావయా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంత మంచి కుర్చులేస్తే ఇక చేసుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి వేస్తారట వాళ్ళ కోసం వేసిన పొరపడేదండి ఇందులో పడిపోయి చూసుకోవాలా